భారత్ సుసంపన్న దేశం ప్రకృతి ప్రసాదించిన అరుదైన సంపద భారత్కు సొంతం వేదాలకు పుట్టినిల్లు సహజ వనరులకు కొదవలేని దేశం ఇలాంటి దేశాన్ని ఇక దృఢమైన ఆరోగ్యవంతమైన దేశంగా మలిచేందుకు కేంద్రం నిర్ణయించింది ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈ మేరకు ఓ బృహత్తర పథకాన్ని అమలు చేయబోతున్నారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన ఫిట్ ఇండియా పేరుతో దీనికి శ్రూకారం చుట్టబోతున్నారు ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు పెద్దలు మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు ఇప్పుడు కేంద్రం దృష్టి దీని మీదే పడింది ఆరోగ్యవంతమైన భారత్ నిర్మాణమే లక్ష్యంగా ఇక ప్రధాని మోడీ అడుగులు వేయబోతున్నారు ఈ మేరకు ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చేందుకు ఆయన పథకాన్ని రూపొందించి అమలు చేసేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నారు ఫిట్ ఇండియా పేరుతో ప్రారంభిస్తున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్యమంగా ఉరుకలు వేయించేందుకు ప్రణాళిక రచన ఇప్పటికే కేంద్రం సిద్ధం చేసింది ఇందులో భాగంగా పసిపిల్లల కోసం పౌష్టిక ఆహార ఉద్యమం పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల వ్యతిరేక ఉద్యమం చేపట్టనున్నారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ఫిట్ ఇండియా కార్యక్రమం ప్రారంభించబోతున్నారు ప్రధాని మోడీ ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నెలలో జరిగే ఈ ఉద్యమాల్లో దేశ ప్రజలంతా భాగస్వాములయ్యేలా కార్యక్రమాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని ఆగస్టులోనే ప్రారంభించాలన్న లక్ష్యం వెనుక ప్రధానమైన కారణం కూడా ఉంది స్వతంత్ర సమర ఉద్యమం సమయంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ఆగస్టులోనే క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ప్రారంభమయ్యింది అది పూర్తి స్థాయిలో సక్సెస్ అయి భారత్ స్వేచ్ఛ వాయువులను పీల్చుకునే దిశగా ఉద్యమాన్ని నడిపించింది ఈ సెంటిమెంట్తోనే ప్రధాని మోడీ ఆగస్టు మాసంలో ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించేందుకు కసరత్తులు చేస్తున్నట్లు కొందరు చెబుతున్నారు ఇక ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిది జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం కూడా కావడం విశేషం అదే రోజున ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చురుగ్గానే సాగుతున్నాయి ఈ ఉద్యమంలో ప్రధానంగా మహిళలు పిల్లలు యువకులు వృద్ధులు అందరిని ఆకట్టుకునేలా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయబోతుంది కేంద్రం ఈ ఉద్యమం విజయవంతం రాష్ట్రాలను కూడా పూర్తి స్థాయిలో భాగస్వామ్యం చేసేలా ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం కార్యాచరణ రూపొందించింది ఇప్పటికే ఈ ఉద్యమ స్ఫూర్తిని రాష్ట్రాలకు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం తెలియజేసింది ప్రజల్లో చైతన్యం తెచ్చేరి కార్యక్రమాలు రూపొందించేందుకు ఇటు రాష్ట్రాలు కూడా ఏర్పాట్లు చేసేలా సూచనలు కేంద్రం చేస్తోంది ప్రజలు ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో జీవనం సాగించేలా చేయడమే ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన ధ్యేయం ముఖ్యంగా పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం పర్యావరణ పరిరక్షణపై దృష్టి సారించడంతో పాటు మొక్కలు నాటడం అడవులను కాపాడడం వన్యప్రాణుల పరిరక్షణపై శ్రద్ధ వహించడం వంటివి కూడా ఇందులో భాగంగానే కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం ఇక భారత్లో పెరిగిపోతున్న శిశు మరణాలను తగ్గించే రీతిలో కూడా కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తున్నారు గర్భిణి మహిళలకు పోషక ఆహారం నవజాత శిశువుల పరిరక్షణ వారు భావితరాలకు పునాదులుగా మారే రీతిలో చర్యలు తీసుకోవడం నవజాతి శిశువులకు ఆధునిక సాంకేతిక పద్ధతుల్లో పౌష్టిక ఆహారం అందించే విధానం ఫిట్ ఇండియాలో అమలు కాబోతోంది ఇందులో పోషణ అభియాన్ పేరుతో ప్రజా ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించేందుకు కేంద్రం సన్నద్ధమవుతోంది ఈ విషయమై ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతాల్లో వినూత్న కార్యక్రమాలు సాగుతున్నాయి సెప్టెంబర్ నెలలో దేశమంతటా పోషణ అభియాన్ మాసంగా జరుపుకుని అలాంటి విధానాలు అమలు చేసే రీతిలో చర్యలు చేపట్టారు దేశంలోని అటవీ సంపదను కాపాడుకోవడం వన్యప్రాణులకు రక్షణ కల్పించడం వంటి వాటి వల్ల పర్యావరణ సమతుల్యం తీసుకొచ్చే అవకాశాలు ప్రజలకు వివరించేందుకు కేంద్రం సిద్ధమైంది దేశంలో పులుల సంఖ్య పెరుగుతుండడం అంతరించిపోతున్న జంతు జాతిని మళ్లీ రక్షించుకోవడం వంటి చర్యలు ఇక వేగంగా సాగుతున్నాయి పర్యావరణ పరిరక్షణ అంటే వన్యప్రాణుల సంతతి పెరిగేలా చూడడం కూడా కార్యక్రమంలో ఒక ముఖ్యాంశంగా చేర్చినట్లు తెలుస్తోంది అడవుల వల్ల పులులకు పులుల వల్ల అడవులకు రక్షణ ఉండేలా కార్యాచరణ రూపొందించారు వన్య ప్రాణులుగా ఉన్న ప్రదేశాలు పర్యాటక ప్రాంతాలుగాను అభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో వీటి ప్రాధాన్యత మరింత పెంచేలా కేంద్రం నిర్ణయాలు తీసుకుపోతుంది దేశంలో పలు చోట్ల ముఖ్యంగా ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఉన్న అడవులపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించబోతున్నారు